നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം കോടതിക്കായിരുന്നു സ്പീക്കർക്കെതിരെ വിമത എംഎൽഎമാർ നൽകിയ ഹർജി നാളെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും വിധാൻസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ വിമതരുടെ പ്രതിഷേധം മുംബൈയിലെത്തിയ കർണാടക മന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിനെതിരെ ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം എം എൽ എ മാർ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ശിവകുമാറിന്റെ അനുനയ നീക്കം വിജയിച്ചില്ല ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ കനത്ത പോലീസ് കാവൽ ബി ജെ പി പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ ക്ഷോഭിച്ച് ശിവകുമാർ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന മുംബൈ പോലീസ് ആവശ്യത്തോട് വഴങ്ങിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനാണ് വന്നതെന്നും ആയുധവുമായിട്ടല്ല എത്തിയതെന്നും ശിവകുമാർ സഹപ്രവർത്തകരെ കാണാൻ ശിവകുമാറിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ശിവകുമാറിനെ തടയുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന വഴിവിട്ട ശ്രമങ്ങളെന്നും വേണുഗോപാൽ കർണാടക ഗവർണറെയും സ്പീക്കറെയും ഇന്ന് കാണുമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയോട് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെടും സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ ഘടനാ മാറ്റത്തിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി എൽ പി യു പി ക്ലാസുകളുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റവും നവീകരണവും വേണമെന്ന ഹർജികൾക്ക് അംഗീകാരം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ഘടന മാറ്റി പോലീസിലെ തപാൽ വോട്ട് ക്രമക്കേടിൽ ഇടപെട്ട് ഹൈക്കോടതി വോട്ട് ചെയ്ത ആളുടെ സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നടപടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ ഹർജിയിൽ കേസ് ആറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ മാറ്റും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കും ചികിത്സ നൽകിയതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയോ എന്നതും അന്വേഷിക്കും തീരുമാനം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി കൊലക്കേസിൽ എസ് ഐ സാബുവിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതിനാൽ കസ്റ്റഡി നീട്ടിക്കിട്ടണമെന്ന അന്വേഷണ സംഘം എ എസ് ഐ റെജിമോൻ ഡ്രൈവർ നിയാസ് എന്നിവരെയും വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് വീണ്ടും വർക്കല എസ് ആർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രതികാര നടപടി മെഡിക്കൽ കൌൺസിലിന്റെ പരിശോധന തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് രോഗികളുടെ ദൃശ്യം ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും അധികൃതർ എസ് ആർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ട ഹൈടെൻഷൻ വൈദ്യുതിക്ക് അനുവാദമായിട്ടില്ലെന്നും പഞ്ചായത്ത് കാരുണ്യ പദ്ധതി നടത്തിയിരുന്ന കാലത്തും തുക അനുവദിക്കുന്നതിൽ അലംഭാവമുണ്ടായതായി രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ കാരുണ്യ പദ്ധതിക്കായി നൂറ് കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുവദിച്ചത് അൻപത് കോടി മാത്രം തീർപ്പാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അൻപത് കോടിയോളം രൂപയുടെ അപേക്ഷകൾ കരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇൻഷുറൻസ് വേറെ പദ്ധതിയായി നടപ്പാക്കണം കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന പണം സർക്കാർ എടുക്കുകയാണെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ധർണ നടത്തും പതിനഞ്ചിന് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ധർണ നടത്താനും തീരുമാനം വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേട് മൂലമാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മഴക്കാലത്ത് ഡാമുകൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞതിന് കാരണം ഡാം മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായ പിഴവ് വൻകിടക്കാരിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി കുടിശ്ശിക പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും കർഷക ആത്മഹത്യ വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചത് പുൽപ്പള്ളി മരക്കടവ് സ്വദേശി എങ്കിട്ടൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ കാർഷിക വായ്പ ഇളവിന് ആർ ബി ഐ സഹായം തേടി കേരളം മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ അല്പസമയത്തിനകം ആർ ബി ഐ ഗവർണറെ കാണും കാർഷിക വായ്പകൾക്കും കാർഷികേതര വായ്പകൾക്കും മൊറട്ടോറിയം നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രതീക്ഷയെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി ബാങ്ക് നടപടി നേരിടുന്നവർക്കും മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ ഇളവ് വേണം ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ആർ ബി ഐ ഗവർണറെ അറിയിക്കുമെന്നും മന്ത്രി 
പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ഡാം മാനേജ്മെന്റിലെ പിഴവിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രധാന ആവശ്യം പ്രളയ പുനരധിവാസം വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും ഹർജിക്ക പി വി അൻവർ എം എൽ എക്കെതിരെ വീണ്ടും വി എം സുധീരൻ അൻവറിനെ നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം സ്പീക്കർ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെതിരെയും സുധീരൻ അൻവറിനെതിരെ മലപ്പുറത്ത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക സംഘം അമൃത് പദ്ധതിക്കായുള്ള റാം ബയോളജിക്കൽസിന്റെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് പദ്ധതിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ വൈദ്യുതിയുടെ അമിത ഉപയോഗത്തിനിടയാക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്നും കണ്ടത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഗോശാല ട്രസ്റ്റിന്റെ യോഗശാലയിൽ മന്ത്രി കെ രാജുവിന്റെ പരിശോധന കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സന്ദർശനം ആവശ്യത്തിന് പരിചരണമില്ലാതെ കന്നുകാലികൾ ദുരിതത്തിലാണെന്ന വാർത്തയെ തുടർന്ന് കൊല്ലം ബൈപ്പാസിൽ വീണ്ടും അപകടം കാറിടിച്ച് ആംബുലൻസ് കത്തി നശിച്ചു പതിനഞ്ച് പേർ ക്ഷമിക്കണം അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്ക് ആംബുലൻസ് കത്തിയത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന് തീപിടിച്ചു കൊച്ചി വൈപ്പിനിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു അപകടത്തിനിരയായത് തൃശൂർ വലപ്പാട് സ്വദേശികളായ വിഷ്ണുവും സിനോജും അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന ബൈക്ക് കലുങ്കിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ നാട്ടിൽ പാലം തകർന്നതോടെ മറുകര കടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ സംഭവം കോഴിക്കോട് പെരുന്തുരുത്തിയിൽ കടത്തുവള്ളത്തിലെ താൽക്കാലിക യാത്ര ജീവൻ പണയം വെച്ച് പോലീസിനെതിരെ വ്യാപകമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ മുതൽ ഡി ജി പി വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിളിച്ചത് ഈ മാസം പതിനാറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് യോഗം സഭാ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കായംകുളം വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം ഒരാഴ്ചയായിട്ടും സംസ്കരിക്കാനായില്ല മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലേക്ക് കുടുംബം മാറാത്തതിനാലാണ് മൃതദേഹത്തോട് അനാഥറ് കാട്ടുന്നതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഇടുക്കി നാടുകാണിയിലെ കഫേള നിർമ്മാണത്തിൽ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയാണ് നിർമ്മാണമെന്ന ആരോപണം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ആരെയും പ്രതിചേർക്കാൻ തക്കതായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമളയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പി കെ ശ്യാമളയുടെ മൊഴിയെടുത്തത് ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് പി കെ ശ്യാമള പറയാനുള്ളതെല്ലാം അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചെന്നും നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കരുതെന്ന ആവശ്യം തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കണമെന്നും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ സംസ്ഥാനത്ത് പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഹെൽമെറ്റും നിർബന്ധമാക്കും ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഗതാഗത കമ്മീഷണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കാനും തീരുമാനം സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പിൻസീറ്റിൽ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അപകടമുണ്ടായാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം നൽകേണ്ട എന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ട് ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കും കേരളത്തിൽ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കണ്ണൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ട് മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഗ്രീൻ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരള തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യത ഇന്ധനവിലയുടെ ആഘാതം പച്ചക്കറി വിപണിയിലും സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുത്തനെ കൂടി കടുത്ത വരൾച്ച കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി കുറഞ്ഞതും തിരിച്ചടിയായി രാജ്യത്ത് പതിനാറ് കോടി മദ്യപരെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ ടി എൻ പ്രതാപന്റെ ചോദ്യത്തിന് സാമൂഹിക നീതി മന്ത്രി രത്തൻലാൽ കഠാരിയുടെ മറുപടി 
മദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഞ്ചാവെന്നും സർക്കാർ മൂന്ന് കോടിയിലേറെ പേർ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കണക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കായി ലോക്സഭയിലെ മുൻനിര സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വാർത്തകൾ തള്ളി ലോക്സഭയിലെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരി രാഹുലിനായി കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അത് നിരസിക്കപ്പെട്ടെന്നുമായിരുന്നു വാർത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വിറ്റർ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു ആഘോഷം അമേഠിയിൽ നടത്തുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്വിറ്ററിൽ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നരേന്ദ്രമോദി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് അമേഠിയിൽ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുമായി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുമായും ചർച്ച രാഹുൽ അമേഠിയിൽ സ്മൃതി ഇറാനിയോട് തോറ്റത് അൻപതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് ഗുജറാത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ എൺപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും ഗുജറാത്തി ഭാഷ തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ലെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം അളക്കാനായി സർക്കാർ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തുവന്നത് ഭാഷാപരമായ ശേഷിക്കുറവ് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ പഠനത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടും ഗുജറാത്തിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല ഇതര ജാതിക്കാരിയെ വിവാഹം ചെയ്തതിന് അഹമ്മദാബാദിൽ ദളിത് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി ഹരേഷ് കുമാർ സോളങ്കി എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനെത്തിയ വനിതാ ഹെൽപ്ലൈൻ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം ആർ എസ് എസിന്റെ ചരിത്രം സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാഗ്പൂർ സർവകലാശാല രണ്ടാം വർഷ ബി എ ഹിസ്റ്ററിയുടെ സിലബസിലാണ് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ പങ്ക് എന്ന പാഠഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ സിലബസിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിദിനം മുപ്പത് രൂപ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പദ്ധതി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രതിമാസം തൊള്ളായിരം രൂപ വീതം കാലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലെത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് യോഗി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വയനാട്ടിൽ ക്ഷമിക്കണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വൈക്കോയുടെ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിടെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ആരോപിച്ച് ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ പത്രിക സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് വൈക്കോ പാർലമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ബംഗളൂരുവിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞടക്കം നാലു പേർ മരിച്ചു തകർന്നത് പുലികേശി നഗർ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന് നാല് നില കെട്ടിടം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളും അവരുടെ കുട്ടിയുമാണ് മരിച്ചത് പരിക്കേറ്റ അഞ്ചു പേർ ബൌറിംഗ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴ ശക്തമാകുന്നു കന്യാകുമാരി തിരുനെൽവേലി ജില്ലകളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തു നാലു ദിവസമായി തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കടുത്ത ചൂട് തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് കാഞ്ചീപുരം തിരുവള്ളൂർ വിഴുപ്പുരം തിരുച്ചി ജില്ലകളിലാണ് ചൂട് കൂടാൻ സാധ്യത കടുത്ത വേനലിനിടെ ആശ്വാസമായി ചെന്നൈയിൽ മഴ ഇന്നലെ രാത്രി മുതലാണ് ചെന്നൈയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തത് താമ്പരം ഒ എം ആർ അണ്ണാനഗർ അണ്ണാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാമാന്യം ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മഴ കനക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കടന്ന ചൂടിലും നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡറാണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വിവേചനത്തെ തുടർന്ന് യുവാവ് കടലിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി ചെന്നൈയിലാണ് സംഭവം മുംബൈ സ്വദേശിയായ അവിൻഷു പട്ടേലാണ് ഇഞ്ചു ഭാഗത്ത് കടലിൽ ചാടി മരിച്ചത് ആർക്കും തന്റെ മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമായി ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ ലാൻഡിംഗ് ഡോറിൽ കുടുങ്ങി വിമാന ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിലാണ് സംഭവം സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നേ മുക്കാലിനായിരുന്നു സംഭവം
ദുബായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം വൈകി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഷാർജ തിരുവനന്തപുരം വിമാനമാണ് വൈകിയത് വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് എയർ ഫ്രാൻസ് വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരെ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറക്കി പുറത്തിറക്കിയത് ഇരുപത്തിയാറ് പേരെ സംഭവം വിമാനം പറന്നുയരുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് കാരണം വിശദീകരിക്കാതെ അധികം സംസം വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതിലുള്ള വിലക്ക് പിൻവലിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ ജിദേൽ നിന്ന് കൊച്ചി ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൊണ്ടു ശരവണ ഭവൻ ഹോട്ടൽ ശൃംഖല ഉടമ പി രാജഗോപാൽ കീഴടങ്ങി കൊലപാതക കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു മൂന്നാമത് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്തയാളെ വധിച്ച കേസിലാണ് ശിക്ഷ കീഴടങ്ങാൻ പലതവണ അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജഗോപാൽ കീഴടങ്ങിയിരുന്നില്ല ജൂണിൽ നടത്തിയ യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഉത്തരസൂചിക യു ജി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഫലം വൈകാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് യു ജി സി അറിയിച്ചു യു എസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നതിനെതിരെ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഏറെക്കാലമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നടപടി ഇനി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ട്രംപ് പ്രതികരണം പ്രശ്നങ്ങൾ മന്ത്രിതല ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്ന ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടി ധാരണയ്ക്ക് പിന്നാലെ തെരേസ മേ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നത് നല്ല കാര്യമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ബ്രെക്സിറ്റ് ചർച്ചകളെ വഷളാക്കിയത് മേയാണ് യു എസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് അംബാസിഡർ കിം ഡെറോച്ചിനെ അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹവുമായി ഇടപെടില്ലെന്നും ട്രംപ് തായ്വാനുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ആയുധ കച്ചവടത്തിനെതിരെ ചൈന സൈനിക സഹകരണം ഉടൻ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ചൈന ബന്ധം തകരുമെന്ന് ചൈന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തായ്വാന് ആയുധം നൽകി കിഴക്കനേഷ്യ സംഘർഷഭരിതമാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് അമേരിക്കയുടേതെന്ന് ചൈനീസ് വൃത്തങ്ങൾ ആരോപിച്ചു ഇറാനെതിരെ യുദ്ധഭീഷണി മുഴക്കി ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇറാനിലെത്താൻ അധിക സമയം വേണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇസ്രായേലിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതാണ് ഇറാന്റെ നടപടികളെന്ന് നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു പാപ്പുവ ന്യൂഗിനയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പീറ്റർ ഓനിയിൽ രാജിവെച്ചു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് വിരാമം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് പാട്രിക് റൂട്ടിച്ച് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായി പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയിലെ ഹെല പ്രവിശ്യയിൽ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന് നേരെ ആക്രമണം കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് പേർ ഗോത്ര ജനതയ്ക്ക് നേരെ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ച പാകിസ്ഥാനിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബോൾ ന്യൂസ് എന്ന വാർത്താ ചാനലിന്റെ അവതാരകൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു അക്രമി സുരക്ഷാസേനയുടെ പിടിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് ഐ എം എഫ് ശക്തമായ നടപടികളിലൂടെ പാകിസ്ഥാനെ കരകയറ്റാനാകൂ നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും സാമൂഹ്യ പദ്ധതികൾക്കായി കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കണമെന്നും ഐ എം എഫ് ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ ഡേവിഡ് ലിപ്റ്റൺ അമേരിക്കൻ ചലച്ചിത്ര താരം റിപ്റ്റോൺ അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ അമേരിക്കൻ സിനിമാ നാടക ടെലിവിഷൻ മേഖലകളിലെ പ്രധാന സാന്നിധ്യമായിരുന്നു റിപ്റ്റോൺ സിനിമയ്ക്കകത്തും പുറത്തും നടത്തിയ പ്രത്യേകതയുള്ള പ്രകടനങ്ങളുടെ പേരിൽ ശ്രദ്ധേയ ആന്തൂർ നഗരസഭ അധികൃതർക്കെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്ത് വെള്ളിക്കയിൽ പാർക്കിലെ സംരംഭക സുഖില നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേസ് ലൈസൻസും അനുബന്ധ അനുമതികളും അനുവദിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് 
മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇടുക്കിയിൽ ആദിവാസികളെയും വൃദ്ധയെയും കള്ളക്കേസുണ്ടാക്കി വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പീഡിപ്പിക്കുന്നതായി പരാതി കാട്ടുപോത്തിനെ വേട്ടയാടി വിറ്റു എന്ന് കേസുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പരാതി ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒന്നാം പ്രതിയെ നായയെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ചതായും ആരോപണം ആദിവാസികൾക്കെതിരെ കള്ളക്കേസെടുത്ത പരാതിയിൽ വനം വകുപ്പ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെറുതെ വിടരുതെന്നും മന്ത്രി ഫീസ് വാങ്ങിയുള്ള വഴിയോര പാർക്കിംഗ് തുടരാൻ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ തീരുമാനം പാർക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ തള്ളി മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കുമെന്ന് മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഭൂഗർഭ ജല ശോഷണത്തെ തുടർന്ന് ജലവിനിയോഗ നയം രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനം ജില്ലയിൽ കുഴൽക്കിണർ കുഴിക്കുന്നതിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി മൂന്ന് മാസത്തിനകം ജലനയം ആവിഷ്കരിക്കും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ വയനാട് മുത്തങ്ങയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ചരക്ക് ലോറിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ കാട്ടാനയ്ക്ക് വനംവകുപ്പ് ചികിത്സ നൽകി മയക്ക് വെടിവെച്ച ശേഷമാണ് ചികിത്സ നൽകിയത് ആനയിടിച്ച ലോറി വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഡ്രൈവറുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ വിജിലൻസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന പരിശോധന ഓപ്പറേഷൻ സുരക്ഷ എന്ന പേര് ജീവനക്കാർ അന്തേവാസികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നു എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന വിജിലൻസ് ഐ ജി വെങ്കിടേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടി ഇടുക്കി മുട്ടം സ്പൈസസ് പാർക്കിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പച്ചക്കൊടി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്കരണം നടത്തുന്നതിനും ഇനി സൌകര്യം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാസം കൊണ്ട് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നീക്കം നടപ്പാക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പത്ത് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ആവശ്യം മൂന്നാറിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ദീർഘദൂര ബസ് സർവീസുകൾ ചെന്നൈക്ക് പുറമെ കന്യാകുമാരിയിലേക്കും മൂന്നാറിൽ നിന്നും സർവീസ് ആരംഭിച്ചു യാത്ര പഴയ മൂന്നാർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ബസ് സർവീസിന് മൂന്നാറിൽ വൻ വരവേൽ വൈദ്യുതി ബിൽ വർദ്ധനയ്ക്കെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുരുവായൂർ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു മാർച്ച് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി എം ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈദ്യുത നിരക്ക് വർദ്ധന പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്ത കായംകുളം കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് പ്രതിഷേധം പോലീസ് തടഞ്ഞു തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി നേതാവ് നല്ലൂരി ശ്രീനിവാസ് റാവുവിനെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇന്നലെ രാത്രി പത്തേകാലിന് വീട്ടിലെത്തിയ സായുധ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആദിവാസി ഭൂമി ശ്രീനിവാസ് റാവു കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ആരോപണം ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നാടുവിട്ട യുവതിയെ ബംഗളൂരുവിൽ കണ്ടെത്തി ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശിനി കോമൽ തലാനെയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ കോയമ്പത്തൂർ എക്സ്പ്രസിലെ എ സി കോച്ചിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഗാർഹിക പീഡനം ആരോപിച്ച് ഭർത്താവിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു യുവതിയെ കാണാതായതോടെ ബർത്ത് വീട്ടുകാർ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ബന്ധുക്കളും ആരോപിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായ ജർമ്മൻ യുവതി ലിസയെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്റർപോൾ നോട്ടീസ് നടപടി കേരള പോലീസിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം മാർച്ച് അഞ്ചിന് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ലിസ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി റോഡ് മാർഗം നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് വടകര ചോറോട് വീട് കുത്തിത്തുടർന്ന മോഷണം വീട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് കവർച്ച മോഷണം നടന്നത് മുട്ടുങ്ങൽ സ്വദേശി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂരാട് വടകര മേഖലയിൽ നിരവധി വീടുകളിൽ മോഷണശ്രമം നടന്നിരുന്നു വടകര പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ ഒരു പ്രതി കൂടി അറസ്റ്റിൽ കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി സിന്ധുവാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇവർ നാല് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത് കിലോ സ്വർണം 
കടത്തിയതായി ഡി ആർ ഐ കണ്ടെത്തി മുഖ്യപ്രതി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജുവിനൊപ്പമാണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്തത് എന്നും ഡി ആർ ഐ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു മലാഞ്ചേരിയിലെ വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഹോം നഴ്സ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ മരിച്ചത് പൂന്തുറ സ്വദേശി നഫീസ് മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കം കായംകുളം കുറ്റിത്തെരുവ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ മോഷണം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരത്തോളം രൂപ മോഷ്ടാക്കൾ കവർന്നു കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ തല്ലി തകർത്താണ് മോഷണം നടത്തിയത് പോലീസും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്കോഡും പരിശോധന നടത്തി ഓഹരി വിപണിയിൽ ചാഞ്ചാട്ട് സെൻസെക്സ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ ഇപ്പോൾ നേട്ടത്തിലാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കമ്പനികൾക്ക് നഷ്ടത്തിലും വ്യാപാരം സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുറവ് പവന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഗ്രാമിന് ക്ഷമിക്കണം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയിലും വ്യാപാരം വിദേശത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ജെറ്റ് എയർവേസ് ചെയർമാൻ നരേഷ് ഗോയൽ പതിനെണ്ടായിരം കോടി രൂപ കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന ഗോയലിന്റെ വാദം കേട്ടാണ് കോടതി ഉത്തരവ് മെയിൽ ദുബായിലേക്ക് പോകാനുള്ള നരേഷ് ഗോയലിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ശ്രമം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് നരേഷ് ഗോയൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എത്ര കരുതലുണ്ടായാലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കണ്ടെത്തൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ആക്സസ് പെർമിഷൻ നോ കൊടുത്താലും ഈ ആപ്പുകൾ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെ വിവര ചോർത്തൽ തടയാനാകുമെന്ന് ഗൂഗിൾ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയുമായി നോക്കിയയും നോക്കിയുടെ പുതിയ മോഡൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മെഗാ പിക്സലിന്റെ ട്യൂ ഓഫ് വ്യൂ ക്യാമറയാണ് ഫോണിലുണ്ടാവുക ഫോൺ എന്നു പുറത്തുവരുമെന്നോ വിലയോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല മുൻനിര സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡുകൾ മൂന്ന് ക്യാമറകളുള്ള ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുകയാണ് പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാനേജർ അശുതോഷ് ഗുപ്ത സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ചുമതലയേക്കും ഇന്ത്യയിലെ മാനേജറായിരുന്ന മഹേഷ് നാരായണന്റെ ഒഴിവിലാണ് നിയമനം കോഗ്നിസാൻ ഗൂഗിൾ ഇൻഫോസിസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അശുതോഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ലിങ്ക്ഡ് ഇനിൽ എത്തിയത് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാന്റ് സെമി റിസോ ദിനമായി ഇന്ന് തുടരും ഇന്നലത്തെ അതേ നിലയിൽ കിവീസ് ബാറ്റിംഗ് പുനരാരംഭിക്കും മുൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഇന്നും മഴ സാധ്യത ഉച്ചയോടെ മഴ പെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി കളി തടസ്സപ്പെട്ടേക്കില്ല ഇന്നലെ രാത്രിയിലും മഴ തുടർന്നു ഇന്നും കളി മുടങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ ലോകകപ്പിൽ ഇതേ മഴ അനുഭവം മുൻപും എൺപത്തി മൂന്നിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും രണ്ടാം നാൾ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ അന്ന് രണ്ട് കളിയിലും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ രണ്ടാമതും ബാറ്റ് ചെയ്ത് ജയിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ലോകകപ്പിൽ ആറാം സെഞ്ചുറിക്കായി രോഹിത് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ രോഹിത്തിനെ കാത്ത് നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ ഒരു ലോകകപ്പിൽ എട്ടോ റൺസ് അടിച്ച സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡിനരികെ രോഹിത് സച്ചിന്റെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മറികടക്കാൻ രോഹിത്തിന് വേണ്ടത് ഇരുപത്തിയേഴ് റൺസ് മാത്രം മോശം കാലത്തും ധോണിയെ തേടി പുതുചരിത്രം ഏകദിനത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ തുടരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാവുന്ന ആദ്യ താരം മുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ ഇരുന്നൂറിലും ക്യാപ്റ്റൻ ഏറ്റവും അധികം ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ച ഇന്ത്യക്കാരിൽ സച്ചിന് പിന്നിൽ ധോണി രണ്ടാമത് ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡ് മത്സരത്തിനിടെ ഗാലറിയിൽ വേറിട്ട പോസ്റ്റർ ബോസ് കരുതും ഞാൻ അസുഖമായി കിടപ്പിലാണെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് ധോണിയെ കാണാൻ കടുത്ത ധോണി ആരാധകന്റെ പോസ്റ്റിലെ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടീമായി കളിച്ചാൽ ലോക കിരീടം ഉറപ്പെന്ന് രവി ശാസ്ത്രി ഓരോ താരവും പരമാവധി മികവ് തുടരണം എതിരാളികൾ ആരെന്നത് പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫൈനലിലെങ്കിൽ ദൈവം ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലാകുമെന്നും മുഖ്യ പരിശീലകൻ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം സെമി നാളെ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഓസീസ് നാട്ടിലാണ് കളിയെന്ന മുൻതൂക്കം
ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം സെമിക്കും മഴ ഭീഷണി മത്സരം മഴ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ബിമിംഗ്ഹാമിലും മഴയെങ്കിൽ മത്സരം റിസർവ് ദിനത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമിയിൽ പീറ്റർ ഹാൻസ്കോപ്പ് കളിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിൻ ലാങ്കർ ഹാൻസ്കോപ്പ് ഇറങ്ങുന്നത് ഉസ്മാൻ ഖവാജിക്ക് പകരം മാർക്കസ് സ്റ്റേനിസ് പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തൻ അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദ്വിതീയ ചന്ദന ചരിത്ര നേട്ടം ലോക സർവകലാശാല ഗെയിംസ് നൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണം ഫിനിഷിംഗ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ ദൌത്യം പ്രമേയമായ മിഷൻ മംഗൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായി അഭിനയിക്കുന്നത് അക്ഷയ് കുമാർ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന സെക്രട്ട് ഗെയിംസ് രണ്ടാം സീസൺ വരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടാം പതിപ്പ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ എന്നിവരെ കൂടാതെ കൽക്കി കെയ്ക്ലാനും രൺവീർ ഷോറയും രണ്ടാം സീസണിൽ